Shiva Prabhupada Ki Jai. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. A little bit weak. Немножко слабовато. Let's try again. Давайте еще раз попробуем. Wait, wait, wait. Подождите. Hare Krishna. Hare Krishna. It's much better. Гораздо лучше. Let's try once more. Давайте последний раз попробуем. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Спасибо. I appreciate that so many of you are coming on a weeknight. Я очень ценю, что так так много людей приходят в средней неделе. I'm sure it's a little difficult and inconvenient. Я уверен, что это довольно трудно и неудобно. I have one humble request. У меня есть одна смиренная просьба. If you have a mobile phone anywhere in this building, если у вас есть сотовый телефон где-то в этом здании, пожалуйста, выключите его. Thank <laughs> you. 
Special seat for VIPs, Mataji. This is for you. Uh, so, we're continuing with our lecture series about the importance of hearing. Мы продолжаем нашу серию лекций о важности слушания. Om Gana Timurandasya Gana Sulakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha I was born in the darkest ignorance and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offered my respectful obeisances unto him. I was born in the darkest ignorance and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offered my respectful obeisances unto him. I was born in the darkest ignorance. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnav devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вашнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к вашим обусловленным душам. As it is, chapter ten, entitled "The Opulence of the Absolute." We read from Bhagavad Gita, as it is, chapter ten, entitled "The Opulence of the Absolute." Text number nine. Text number nine. Matchita matgata prana bhutayanta parasparam katayanta shamanityanto shanti char ramanti char. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service. And they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, 
и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Комментарий Шилы Прабхупады. Pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны. Their talks are solely on the transcendental subjects. Они говорят только на трансцендентные темы. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Такие преданные 24 часа в сутки прославляют качества и деяния Господа. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing Him with other devotees. Их сердца и души всегда погружены в Кришну. И говоря о нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage, they are actually situated in love of God. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу, а достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. Once situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in His abode. На этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит царит в обители Господа. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. Бесчисленное множество живых существ скитается по вселенной, переходя с одной планеты на другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Very important point. Это очень важный момент. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe. Бесчисленное множество живых существ путешествует по различным планетам планетам вселенной. And out of them, there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. И лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного и получить шанс понять преданное служение. This devotional service is just like a seed. And if it is sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, that seed fructifies just as the seed of a tree fructifies with regular watering. Watering. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. И если такой человек постоянно слушает и повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, это семя дает сходы, подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the brahmajyoti effulgence in the spiritual sky. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше, и пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния брамаджиоти в духовном небе. In the spiritual sky also that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vindavan, the supreme planet of Krishna. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Голоки Вриндаваны, высшие видели Кришны. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. В конечном итоге оно находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Gradually, as a plant grows fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. Так же как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить если преданный поливает его водой слушания и повторения. This plant of devotional service is fully described in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 19. Полное описание древа преданного служения 
Переводится в читании Шритамлиси, Матхи Лила, глава 19. Там объясняется, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняет любовь к Богу. Такой преданный ни мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. В этом состоянии преданный, соприкоснувшийся с верховной личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и Его преданных содержится в Шримад Бхагаватам. Поэтому Шримад Бхагаватам так дорог преданным. И об этом говорится в самом Шримад Бхагаватам. Песня 12, глава 13, стих 18». В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шримад Бхагаватам is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and His devotees is fully described. Шримад Бхагаватам единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его преданных. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. Поэтому те, кто полностью развил себе сознание Кришны, Постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Можно окошко? Немножко приоткрыть. Если станет слишком холодно, можно закрыть. Yeah, so devotees, this is where devotees get their greatest pleasure. Именно от этого преданные испытывают величайшее удовольствие. Is in Krishna Katha. От Кришна Катхи. Hearing and chanting Krishna Katha. От слушания и повторения Кришна Катхи. Shri Prabhupada also says, yeah, at the end of the purport, thus the realized soul, the last sentence. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. И в этом Прабхупада пишет в конце комментария. Поэтому те, кто полностью развил себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом. So this is a good example. Это хороший пример. That a boy and a girl just naturally like to associate together. А юноши и девушки они естественным образом им нравится общаться друг с другом. Usually it doesn't require any training. И обычно для этого не требуется никакого образования. Usually it comes quite naturally. Оно это приходит естественно. So in the same way. It's actually natural to want to hear about Krishna and his pastimes and his philosophy. И точно так же естественно приходит желание слушать о Кришне, о его деяниях и его философии. But in material consciousness, everyone's perverted; they're not acting naturally. 
Но в материальном сознании все извращены и не действуют естественно. So therefore the tendency is not to relish the pastimes of and that philosophy of the Lord. И потому тенденция такова, что обычно мы не наслаждаемся играми Господа. So we have to get, uh, how do you say, reprogrammed. И мы должны подвергнуться репрограммированию. Because перепрограммироваться. With, because without contact with the transcendental topics of the Lord, uh, we are not going to be happy. Потому что без контакта с трансцендентными uh, темами uh, uh, с Господом мы не станем счастливыми. The main, our main contact with the Supreme Lord is through sound vibration. И наш главный контакт с верховной личностью Бога происходит через звуковую вибрацию. And if we don't have that, it's very difficult to to be in touch with the Supreme Lord. Almost, он, almost impossible. И если у нас ее нет, то очень трудно и практически невозможно оставаться в контакте с верховной личностью Бога. Therefore, association of devotees is so important. И поэтому так важно общение с преданными. In one sense, association of devotees is even more important than chanting Hare Krishna. В каком-то смысле общение с преданными даже более важно, чем повторение Hare Krishna. Well, that's a heavy thing to say. Довольно такое тяжелое утверждение. How can association of devotees be more important than chanting Hare Krishna? Как может общение с преданными быть более важным, чем повторение Hare Krishna? I thought chanting Hare Krishna was the most important thing. Я думал, что повторение Hare Krishna это самое важное. Can anybody explain that? Кто-то может это объяснить? Yes. Потому что если мы будем повторять мантру Хари Кришна вне общества преданных, да, без контакта с обществом преданных, у нас со временем просто понимание, зачем мы повторяем, что мы делаем вообще, оно судится до механического какого уровня. И в конце концов мы просто перестанем повторять Хари Кришна, будем повторять материальный звук, совершим аппарат и просто пойдем и потеряемся. Because without the association of devotees, uh, we will forget why we are uh, chanting Hare Krishna. We will uh, lose the taste, and we will start uh, committing uh, apparatus, and we will uh, stop chanting Hare Krishna. Okay, so say in Russian in the microphone. Без общения с преданными мы забудем, для чего мы повторяем Hare Krishna, и станем повторять его просто механически, потеряем вкус, и совершим аппаратхи, и перестанем повторять. Yeah, because the point is that if you're chanting Hare Krishna, you may be very sincere it's and very determined. И суть в том, что если вы повторяете Хари Кришна, вы можете быть очень искренними и очень решительными. But if you're not in the association of devotees, your determination will tend to become weaker and weaker. Но если вы не общаетесь с преданными, то ваша решимость будет становиться все слабее и слабее. But let's say that you're not chanting Hari Krishna. А если скажем, например, что вы не повторяете Хари Кришна. But you are associating with devotees. Но общаетесь с преданными. Pretty hard to avoid chanting Hare Krishna when you're around devotees. Да вы натрудно избегаете повторения Хари Кришна, когда вы рядом с преданными. Because they're always chanting and you get infected. Потому что они всегда повторяют и это это заразно. I think I told the other day about my experience with that. Я по моему на днях говорил уже о своем опыте. I wasn't chanting Hare Krishna. Я не повторял Хари Кришна. But I I was always around devotees who were chanting Hare Krishna. Но я всегда был рядом с преданными, которые повторяли Хари Кришна. So I got infected. И я заразился. And then uh, I couldn't avoid chanting Hare Krishna. И потом я не смог уже избежать повторения Хари Кришна. So yeah, in one sense, association of devotees is more important than chanting. И в каком-то смысле общение с преданными более важно, чем повторение. Now somebody might say, yeah, well, in my situation, I can't associate with devotees. Кто там может сказать? Ну, а вот в моей ситуации я же не могу общаться с преданными. Рядом со мной никого нет. There's always a way to associate with devotees. Всегда есть возможность общаться с преданными. Actually, when we read Prabhupada's books, we're associating with Srila Prabhupada. Когда мы читаем книги Прабхупады, мы общаемся с Шрилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada said, when you distribute the books, you're associating with Lord Chaitanya. Шрилой Прабхупада говорит, что когда вы распространяете книги, вы общаетесь с Господом Чайтанией. How about that? Как насчет этого? Who would like to associate with Lord Chaitanya? Кто бы хотел пообщаться с Господом Чайтанией? Поднимите руки. Well, that's the secret. Just distribute Prabhupada's books. В этом весь секрет. Просто распространяйте книги Прабхупады, и вы получите общение Господа Читания. Another thing is that, let's say, for instance, husband and wife. Другой момент. Это возьмем пример мужа и жены. One of the advantages of household life is that you're a devotional team. Husband and wife, a devotional team. Одно из преимуществ жизни домохозяина в том, что муж и жена это 
So, uh, therefore, you're always associating with a devotee. И поэтому вы всегда общаетесь с другим преданным. Wife's a devotee, husband's a devotee, so you're always associating with a devotee. Муж преданный и жена преданная, и поэтому всегда происходит общение с преданным без проблем. And then you teach your children to be devotees, and then you're associating with them too. И потом вы учите детей как быть преданными и общаетесь с ними. If you don't have any devotees to associate with, you can create devotees. Если вам у вас нет преданных, с которыми вы могли бы пообщаться, то вы можете создать преданных. That's what Srila Prabhupada did. Именно это сделал Прабхупада. He went when he went to America. He didn't have anybody to associate with. Когда он приехал в Америку, ему не с кем было общаться. So what did he do? He created devotees with whom to associate. И что он сделал? Он создал преданных, с которыми смог общаться. Like one of his servants said that. One of the devotees who was Prabhupada's long-time servant. I mean, yeah, a couple of years. That was a long time. Один из преданных, который долго служил Прабхупаде, пару лет это было долго. He said that he observed that Srila Prabhupada seemed to like nothing better than associating with his disciples. Он сказал, что насколько мог наблюдать, ничто не так не нравилось Прабхупаде, как общение со собственными учениками. And this verse says that when devotees associate with each other. When they hear and chant the glories of the Lord together, then they become joyful. И в этом стихе говорится, что когда преданные общаются друг с другом, а также слушают и воспевают славу Господа вместе, они становятся радостными. Where is it? Yeah, the verse says, "Tushanti chant, Ramanti chant." Tushanti means Tushanti means they become pleased or satisfied. Стих говорит тушьянти чая романти чая. Тушьянти означает, что они получают удовлетворение, удовольствие. And романти means they enjoy transcendental bliss. И романти означает, что они испытывают духовное блаженство. Like like the word, the name Rama or Balaram. This is also the same root word. И тот же самый корень встречается в словах Рама или Баларама. Like Balaram is very blissful. Потому что Баларама полон блаженства. Lord Nityananda also. И также Господь Нитянанда. Whose appearance day is coming up soon. И скоро наступит день его явления. So when devotees discuss Krishna consciousness, Krishna kata amongst themselves, they become very blissful. И когда преданные обсуждают сознание Кришны, Кришна катху друг между другом, они становятся счастливыми. People who are not devotees, when they want to become happy or blissful, they go do some stupid material activity. Те люди, которые не являются преданными, когда хотят испытать блаженство, начинают делать, заниматься всякими дурацкими материальными вещами. Но это не доставляет им на самом деле блаженства. Satan prasangan means those who are real people. Те, кто являются истинными людьми. Sat means real, and asat means unreal. Sat означает настоящий, а asat не настоящий. So those who are real people, meaning those who understand their eternal identity as spirit souls, servants of Krishna. То есть настоящие люди имеются в виду те, кто понимают, что их вечная личность это слуга Кришны. Asat. Unreal or false people means those who are identifying with their material body. Asat, не настоящие люди, означает тех, кто отождествляют себя с материальным телом. So, satan pasangan mama virya sanvado. Krishna is saying that mama virya sanvado. They gather together to discuss my heroic activities. Krishna говорит, что они собираются, чтобы обсудить мои героические деяния. And what's the result? И каков результат? Satan pasangam amaviriya san san vidu bhavanti hrit karna rasayana kata. Hrit means heart. Hrit означает сердце. And karna means ear. И karna означает ухо. And rasa means sweet mellow. А раса означает сладкий и сочный. A nice taste. С приятным вкусом. So when devotees gather together and hear and chant the glories of the Lord. Then they get this nice feeling in the ear, in the heart. И когда преданные собираются и обсуждают вместе славу Господа, у них появляется приятное чувство в ушах и в сердце. That's what everybody wants, isn't it? Именно этого все хотят, не правда ли? They want a nice feeling in their heart. Они хотят, чтобы в сердце поселилось такое приятное чувство. Like it's very 
it's very common. People like to talk about love. Это очень всегда люди любят разговаривать о любви. Very popular topic. Очень популярная тема. But they they throw it around very cheaply. Но они очень дешево разбрасываются словами. Most people, when they talk about love, they don't mean love; they mean lust. Когда большинство людей говорят о любви, они имеют в виду не любовь, а вожделение. You know, when when they say, you know, oh, so and so fell in love. Когда они говорят, ой, такие-то, такие-то, они влюбились друг друга. She didn't fall in love; she fell in lust. Она не влюбилась, она завожделела. Actually, she was already in lust. На самом деле она уже была в вожделении. But when when people talk about falling in love, what they mean is, you see, because actually. Everyone is lusty all the time for everything, practically. Суть в том, что каждый находится в вожделении практически постоянно. But then, when your lust becomes focused on one individual, но когда ваше вожделение концентрируется на одной личности, you call that falling in love. Это называется любовью. It's ridiculous. It's not love at all. Это чушь. Это совсем не любовь. And and the proof is that in a couple of years it's kaput. Доказать это в том, что через пару лет такой любви наступает капут. If you if you if you look at news reports, for example, as far as I can tell, the vast majority of murders have to do with so-called love. Если вы посмотрите сводки новостей, то насколько я могу судить, подавляющее большинство убийств происходит из-за так называемой любви. They talk like the newspapers say something about love triangle. Когда в газетах пишутся такие вещи как любовный треугольник. Husband and wife and some lover, so-called lover. Муж, жена и так называемый любовник. And then somebody ends up dead. И потом кто-то оказывается мертвым. Congratulations. Мои поздравления. That's the result of material love. Это результат материальной любви. So anyway. But real love is something completely different. Настоящая любовь это нечто совершенно другое. Because without a connection with the supreme personality of God, there there can't be any love. Потому что без связи с верховной личностью Бога любви быть не может. Whatever people are calling love, without reference to the supreme personality of God or without Him in the center. То, что люди называют любовью, не учитывая верховную личность Бога и не ставя его в центр. It's just a cheap imitation. Является просто дешевой имитацией. And it's definitely going to end. И она определенно закончится когда-нибудь. And it has to do with the temporary body, temporary mind. It's not fulfilling the soul at all. It has nothing to do with the soul. Потому что она относится к ко временному телу, к временному уму, и никакого отношения не имеет к вечной душе. There's a saying, you don't get something for nothing. Есть такая присказка. Нельзя получить что-то из ничего. So if you want real love, then you have to apply yourself in a different way. И поэтому, если вы хотите получить настоящую любовь, то необходимо по-другому себя занять. You have to, in, in, you have to give up something. Необходимо от чего-то отказаться. In order to really experience real love. Чтобы на самом деле испытать настоящую любовь. There's a saying. That if you keep on doing what you're doing, you'll keep on getting what you're getting. Есть другое высказывание. Если вы продолжите делать то, что делаете, вы продолжите получать то, что получаете. You understand? Понимаете? You know, if you say it so fast, I don't know how anybody's supposed to comprehend. You know, it's a philosophical concept that needs to sink in. You know, it's not a race. Если вы и дальше будете делать то, что делаете, то вы продолжите получать то, что получаете. Everybody understand? Все понимают. If you keep on doing what you're doing, you're going to keep on getting what you're getting. Если вы продолжите делать то, что делаете, то вы и дальше будете получать то, что получаете. If you want something different, if you want, how do you say, yeah, a different kind of life, you have to do something different in your life. Но если вы хотите чего-то другого, если хотите получить, испытать другую жизнь, то необходимо и поступать немного по-другому. And one of the things you have to do. Is start finding opportunity, looking for opportunities to associate with devotees. И один из моментов, которые необходимо делать, это необходимо всегда искать возможности общаться с преданными. It doesn't necessarily mean, how do you say, so-called advanced devotees. Это не обязательно означает, что необходимо искать общение так называемых возвышенных преданных. Anybody who accepts Krishna as the supreme personality of Godhead is advanced. 
Каждый, кто принимает Кришну верховной личностью Бога, уже возвышен. И каждый, кто любит слушать и повторять славу Господа, уже возвышен. Поэтому мы ставим себя в общение с такими людьми, и этим мы занимаемся, слушаем и воспеваем славу Кришны. Okay, now what's the converse of this principle? А что будет противоположностью этого принципа? Мы говорим, насколько важно общаться с преданными. So what's the other side? Но какова другая сторона? To avoid association with materialists. To avoid association with non-devotees. Избегать общения с непреданными. Repeatedly, Srila Prabhupada and the scriptures warn us about this point. И Srila Prabhupada и Священное Писание постоянно предупреждают нас об этом. Again and again and again and again and again. Снова и снова и снова и снова и снова. And my observation is one of the reasons that devotees have problems in spiritual life is because they do not avoid the association of non-devotees. Насколько я могу наблюдать, одна из причин, по которой у преданных появляются проблемы в духовной жизни, в том, что они не избегают общения с непреданными. You know, you you may hear and chant Krishna's glories, you may come to programs like this, but then if you go out and you associate with materialists, then it's like it's kind of a little bit like uh, The bathing of the elephant. Вы можете слушать и воспевать славу Господа, приходить на такие программы, но если потом вы продолжаете общаться с материалистами, то это похоже на купание слона. The elephant goes into the river and he takes a nice shower. Слон заходит в реку и принимает душ как следует. He takes his own. He has his own shower, built-in shower. He takes with him. У него встроенный душ есть. And then after he takes a shower. Then he goes onto the bank of the river and he rolls around in the dust. И когда он принял душ, он выходит снова на берег реки и начинает валяться в пыли. I never, I never found out why. Я так и я не знаю почему. There must be some kind of, you know, scientific reason. Должна быть какая-то научная причина, наверное. But anyway, the thing is, devotees do that. They they hear and chant, and then. They go and associate with materialists. Но суть в том, что преданные так и поступают. Они слушают и воспевают, а потом идут и общаются с материалистами. It's contradictory. It's counterproductive. Это против это противоречие и это непродуктивно. We have to decide what do I want in my life. Мы должны решить, чего я хочу в жизни. And focus on that. И на этом сконцентрироваться. Of course, to some degree or other, we have to interact with materialistic people. И конечно, в той или иной степени необходимо приходится общаться с материалистичными людьми. But that should be just for what's Necessary. What's essential? Но это должно быть только в той степени, в которой это необходимо. I'm interacting with materialistic people all the time. И я постоянно общаюсь с материалистичными людьми. I travel a lot, so I have to talk to, you know, how do you say, flight attendants and train conductors. Я много путешествую, поэтому мне приходится общаться, говорить с стюардессами, с проводниками в поезде. Srila Prabhupada also had to deal with such things. Prabhupada had to go to the bank and deal with the bank manager and stuff like that. Srila Prabhupada also had to deal with such things. 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 Prabhupada also had to deal with Everybody get that statement, that fanatical fundamentalist statement. Все поняли это утверждение фанатика фундаменталиста. I'm brainwashing you here. Я вам промываю мозги сейчас. Materialists have nothing to offer us. Материалистам нам нечего предложить. Got it? Поняли? They may seem to, but they don't. Может казаться, что у них что-то есть полезное, но у них нет ничего. According to scripture. Materialists have no good qualities. Согласно Писаниям, у материалистов нет хороших качеств. They may seem to have good qualities. Может казаться, что у них есть хорошие качества. But if they're not devotees, they have no good qualities. Но если они не преданные, то хороших качеств у них нет. Our philo, our, our, how do you say, our philosophy is quite, 
a heavy philosophy. Наша философия довольно тяжела. Quite, uh, how do you say? Really, it's uncompromising. И она не идет на компромиссы. When Raghunath Das Goswami left his family, he told Lord Chaitanya, "Okay, I know." I, I gave up my family situation now, but now I don't. I want. I want to know what is my duty. Когда Рагнат даст Госвами оставил семью, он спросил Господа Читания. Итак, я оставил свою семью, а теперь я хочу знать, в чем мой долг. So Lord Chaitanya gave him a series of instructions. И Господь Читания открыл ему целый набор наставлений. And the first instruction was Grami Kata Na Shuni Pe Grami Varta Na Kahi Pe. This means. Grami kata is just the opposite of Krishna kata. И первое наставление заключалось в том, что грамия катха это противоположность Кришна катхи. Grami kata means village talk. Грамия катха означает деревенские разговоры. And it's not the village of Vrindavan. И имеется в виду не деревня Вриндавана. I mean, village talk means ordinary talk. Деревенские разговоры означают обычные болтовни. Just the ordinary things that everybody talks about. То есть те вещи, о которых постоянно все говорят. Grami kata na shuni pe. He says, don't listen. To this ordinary talk. Он говорит, не слушай этих обыденных разговоров. And Gramya Varta Nakahibe, he said, also you don't talk these things. И также сам не говори об этих вещах. You deal with the material world, what is essential to keep functioning, to keep body and soul together, to get along in the material world, but that's all. Действуй в материальном мире в лишь той степени, в какой это необходимо, чтобы держать душу в теле, но не больше. And the best thing to do is organize your life in such a way that you have minimal reason to, uh, how do you say, con connect with such people. И лучше всего организовать свою жизнь таким образом, чтобы свести к минимуму любые причины общаться с такими людьми. Shri Prabhupada said that uh, everyone should organize his life in such a way that he has maximum opportunity for hearing and chanting. Shri Prabhupada говорил, что каждый должен организовать свою жизнь таким образом чтобы у него была максимальная возможность слушать и воспевать. И также он говорил, что все основывается на желании. Если мы понимаем важность общения с преданными и важность избегания общения с непреданными, a, a situation that is optimal for developing our Krishna consciousness. И достигаем очень сильного желания оказаться в той ситуации, которая была бы оптимальной для развития нашего сознания Кришны. Then Krishna will help us. То Кришна нам поможет. We say all the time, Krishna will help us. Мы постоянно говорим, что Кришна нам поможет. But then we have to give Krishna the chance to help us. Но мы должны дать Кришне шанс нам помочь. It's not just a slogan we say. Это не просто наш 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 лозунг. Yeah, just depend on Krishna. Просто положись на Кришну. Yeah, Krishna will help you. Krishna тебе поможет. But then, you know, are we doing that? Ну, а что мы для этого делаем? Depending on Krishna, especially, it means cultivating desire in your heart for the right thing. Когда мы зависим от Кришны, это означает, что мы в сердце культивируем желание правильных вещей. The desire in your heart for that which will really make you happy and really be beneficial to you and others. Желание того, что на самом деле сделает нас счастливыми и будет благом для нас и для других. Вы можете оказаться в наиболее трудной и компрометирующей ситуации. Можете оказаться в совершенно страшной ситуации. Но если ваше желание оказаться в другой ситуации будет достаточно сильным, Неужели вы думаете, что Кришна вам не поможет? Well, I know what works for other people, but it's not going to work for me. Я знаю, что с другими людьми это работает, но со мной это не сработает. Because I'm just really fallen. Потому что я очень падший. And I don't even know if Krishna will hear my desire. Я даже не знаю, услышит ли Кришна мое желание. Well, I'll tell you a bit of news. Я расскажу вам одну новость. You're not special. Вы не особенные. And, and Krishna can purify anyone, including you. И Кришна может очистить каждого, включая вас. The problem is we think we're special. Проблема в том, что мы думаем, что мы особенные. You know, the the thing is that like, you know, the tendency is like in material life, people want to be specially good. 
тенденция в материальном мире такова, что люди хотят быть особенно хорошими. Or especially expert or something. Or... Исключительными экспертами или что-то типа того. Right? Так? But in devotional service, if we can't be specially good, then we want to be specially bad. Но если у нас не получается в преданном служении быть особенно хорошими, то мы пытаемся стать отличительно плохими. Right? Так ведь? It's just, but it's just another side of the same thing. Это та же, просто другая сторона одной и той же медали. Adoration, distinction and profit. Uh, восхищение, uh, uh, выпячивание себя. Right so. yes. Признание. При, признание. Okay. Восхищение, and признание и adoration, distinction and profit. Uh, восхищение, признание и uh, выгода. These are the three divisions of the mode of passion. Это три uh, раздела гуна, 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 гуна страсти. The desire to be adored or worshipped. Желание, чтобы uh, тебе, uh, тебя уважали или поклонялись тебе. The desire to be distinct or different, to be special. Желание выделиться, uh, быть особенным, and the другим. And the desire to make a profit, to make money. И желание uh, сделать выгоду, uh, сделать, заработать денег. And these three, these three things are dealt with by Lord Chaitanya in the fourth verse of the Shikshastik. И с, uh, к, uh, с этими uh, тремя вещами к этим трем вещам обращается Господь Читание в четвертом стихе Шикшаштаки. He says, not anan, not janan, no sundarim. Not danan, danam means money. Он говорит, not anan, то есть данам это означает деньги. I don't want any money. Я не хочу никаких денег. Not janam means, janam in this case means followers. Not janam, здесь означает последователи. It means, you say, people follow the person who is distinct. Потому что люди обычно следуют за тем человеком, который выделяется, который особенный. And nasundarim means I don't want beautiful women, because beautiful women means you're being adored. И nasundarim я не хочу прекрасных женщин, потому что прекрасные женщины подразумевают, что вас обожают. And for women it works the other way around; they want to be adored by men. А для женщин все по-другому; они хотят, чтобы их обожали мужчины. So anyway. Uh, this point about being distinct, I want to be special. И вот этот момент, я хочу быть особенным, хочу выделиться. It's a, it's it it can be how do you say? Uh, even if you try to apply it negatively, it's still you know like I want to be the worst person or something, but it's still the same problem. И даже если вы пытаетесь в отрицательном ключе его применить, например, я хочу быть там самым падшим, то это та же самая проблема. It's still attachment. Это все еще привязанность. I heard that in the early days of ISKCON, there was, uh, after, after one of Srila Prabhupada's lectures, one young man was very impressed. Apparently, Srila Prabhupada was saying something about being very fallen, that, that we're, we're all very fallen. So this, this young man, uh, this young man, at the end of the at, at the end of the lecture, this young man got up suddenly from his seat. И в конце лекции этот молодой человек резко встал со своего кресла. And he said, "Swamiji, I'm the most fallen." И сказал, "Swamiji, я самый падший." And Shri Prabhupada said, "И Шрила Прабхупада ответил, "Sit down. You're not the most anything." Садись на место. Ты не самый никто вообще. So this process works for everyone, even you. И этот процесс работает для каждого, даже для вас. All we have to do is just follow the process. Нам необходимо просто следовать процессу. Like for instance, um, when I was, for several years I was in charge of Govinda's restaurant in London. В течение нескольких лет я был, я отвечал за ресторан Говинда в Лондоне. And one of the major, major, how do you say? Secrets of success in the restaurant business is that you have to make the same preparations the same way every time. И один из главных принципов успеха в ресторанном бизнесе в том, что необходимо каждый день готовить одни и те же блюда с одним и тем же вкусом. Unfortunately, our cooks were very creative. К сожалению, наши повара были очень креативными. Cooks tend to be often like artists. Очень часто повара считают себя художниками. They're a little bit, you know, in la-la land. So, uh, 
it was very difficult to them, for them to make the same preparation the same way every time. Им очень трудно было постоянно готовить блюда одинаковым образом каждый день. But we had a shelf full of cookbooks. Но у нас была целая полка, на которой которая ломилась от поварских книг. Jamuna's cookbook, Kurma's cookbook, this cookbook, that. Поварская книга Jamuna, Kurma, та, эта, другая. Now what's the big problem? You just follow the recipe. Так в чем проблема? Просто следуйте рецепту. If you if you follow the recipe, any idiot can make the same preparation. Если вы будете следовать рецепту, любой идиот сготовит одно то же самое. You know, sometimes we we hear about we maybe have some really good prasad and we say, oh wow, he's such a good cook. Иногда, когда особенно нам достается очень вкусный прасад, мы говорим, ой, он такой хороший повар. Yeah, he's good at following the recipe. Да, у него отлично получается следовать рецепту. It's not very hard. Anybody can do it. Это не очень сложно. У каждого это получится. So that's what we have to do. We follow the recipe. Именно это нам нужно делать. Следовать рецепту. And here is the recipe. И вот он рецепт. Hear and chant the glories of the Lord in the association of devotees. Слушайте и воспевайте славу Господа в обществе преданных. And avoid the association of non-devotees. И избегайте общения с непреданными. If it's not advantageous to spiritual development, it is disadvantageous. Если это не приносит блага духовному развитию, то это его разрушает. There are six principles of surrender listed in the, I think it's in the Bhakti Rasamrita Sindhu. По-моему, в Бхакти Расамрита Синху перечисляется шесть принципов предания. The first two are anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Accept everything favorable for devotional service. Reject everything unfavorable. И первые два принципа принимайте все благоприятное для преданного служения и отвергайте все неблагоприятное. That's very simple and it's very clear. Это очень просто и ясно описано. That's how we surrender. Именно так мы предаемся. You know, sometimes devotees say, "Well, I have to do this and I have to do that." Иногда преданные говорят, "Ну мне приходится так делать и мне приходится так поступать." You don't have to do anything. Вы не обязаны ничего делать вообще. You're, you've got eternal free choice. You can do whatever you want. У вас есть вечная свобода выбора. Вы можете делать что угодно. We're everybody is in a situation because you, we chose to be in that situation. Каждый оказался в своей собственной ситуации, потому что он выбрал оказаться в этой ситуации. And you can change the circumstances. И вы можете поменять обстоятельства. And again, it goes back to the point of desire. И снова все возвращается к вопросу желания. You may not be able to change your circumstances immediately. Возможно, у вас не получится изменить свои обстоятельства сразу. But if we just cultivate this desire in our heart, но если мы просто будем взращивать в своем сердце это желание, you know, Krishna is the best manager. Krishna лучший руководитель. And he'll arrange it all. И он все обустроит. He's Paramatma. He's sitting in the hearts of every living entity. Он Параматма. Он находится в сердце каждого живого существа. And he'll arrange the whole thing. И он все организует. Every devotee should think that. This is my how do you say? This is the main thing I have to do in this life. The main thing I have to do is get purified. Каждый преданный должен думать, это моя главная задача в этой жизни. Я должен очиститься. I think I mentioned the other night that someone said, one famous psychologist said. По-моему, я на днях говорил уже, что один известный психолог сказал. That the main thing is to keep the main thing, the main thing. Главное, чтобы главное оставалось главным. Понимаете? So what's the main thing? А что что же главное? The main thing is just isn't just maintaining bodies. Главное не в том, чтобы просто поддерживать свое тело. The main thing is not just having a job and making money. Главное это не ходить на работу и зарабатывать деньги. The main thing is to be Krishna conscious. Главное осознать Кришну. And to try to help. Everybody around you to become Krishna conscious. И попытаться помочь всем, кто вас окружает, осознать Кришну. So every day we should wake up with this desire. И каждый день мы должны просыпаться с этим желанием. And we should, how do you say, pray desperately to Krishna. И мы должны отчаянно молиться Кришне. Krishna, help me. Кришна, помоги мне. Please help me arrange my life in such a way that I can become Krishna conscious by the end of this lifetime. Пожалуйста, помоги мне организовать свою жизнь таким образом, чтобы я смог стать создающим Кришну до конца этой жизни. If you if you just accept the status quo, you may not progress much. Если вы просто примете статус кво, 
нейтральную позицию, то у вас не получится достичь большого прогресса. Saying, to think the box. Есть uh, такая, такое высказывание, нужно uh, думать uh, вне шаблона. Я уже приводил пример преданного, который работает системным администратором. Говорил об этом? Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Okay, well, fortunately in the Kali Yuga most people don't remember. И к счастью в Кали Югу большинство людей ничего не помнят. So I can say it again. Поэтому я снова могу рассказать. Anyhow, he has a strong desire to read Prabhupada's book. У него есть сильное желание читать книги Прабхупады. So Krishna arranged for him. A job in which he can read Prabhupada's books. И Кришна организовал ему работу, на которой он может читать книги Прабхупады. The only time he he has to go to this office every day. Ему каждый день приходится ходить в этот офис. But the only time he has to do anything is when there's a problem with one of the computer networks. Но что-то делать ему приходится только тогда, когда с одной из компьютерных сетей случаются неполадки. So the rest of the time, he just reads Srimad Bhagavatam. А остальное время он просто читает Srimad Bhagavatam. And he's getting paid for it. И ему за это платят. That's the kind of job you should get. Вот именно такую работу нужно найти. I mean, you know, okay, obviously it's an extreme example. Я очевидно, что это крайний пример. But I'm talking here about a principle. Здесь обсуждаю принцип. The principle is valid for everybody everywhere. И принцип действует для каждого повсюду. The principle is to understand the importance of Krishna consciousness. Принцип в том, чтобы понять важность сознания Кришны. And here we're talking about, in particular, the importance of hearing transcendental sound vibration. И сейчас мы в частности конкретно говорим о важности слушания трансцендентной вибрации. And then cultivate a strong desire in our heart, so that Krishna will arrange so that we can have the optimal situation for hearing and chanting the glories of the Lord. Понять необходимо понять важность слушания и затем взращивать в сердце сильное желание и молиться Кришне, чтобы Он организовал нашу жизнь таким образом, чтобы мы могли как можно больше слушать и воспевать славу Господа. Именно в этом принцип. И это применимо к каждому и где угодно. Нельзя использовать оправдание. Да у меня особая ситуация, вы не поймете. Yeah, well, our country is a little bit different. The people here are really special. You got to understand what they're like. Куда куда бы я ни приехал, мне повсюду приятно говорят. Ну у нас особенная страна. У нас такие люди необычные. Вы должны понимать, как у нас тут все происходит. Yeah, I just came from Brazil, and they were telling me that. Я только что из Бразилии приехал, и там мне то же самое рассказывали. Now in Russia, they tell me the same thing. И теперь в России я это слышу. Our situation is special. У нас особенная ситуация. Yeah, every situation is individual. That's true. Каждая ситуация уникальна, это правда. But the same principles apply when it comes to spiritual life. Но те же принципы применимы, когда дело доходит до духовной жизни. Obviously, we have to see how to apply such principles in every unique situation. И очевидно, что мы должны понять, как применить эти принципы в каждой конкретной ситуации. But the principles don't change. Но сами принципы не меняются. And the principle of cultivating a desire to hear and chant the glories of the Lord, that remains a valid principle. И принцип взращивания желания слушать и воспевать славу Господа, он остается действенным. And Krishna will respond. И Кришна обязательно ответит на него. Maybe not immediately. Может быть не мгновенно. Just when we snap our fingers. Не просто по щелчку пальцев. But he will respond. Но обязательно ответит. So, yeah, this is what it means to be a devotee. Именно это означает быть преданным. To derive, Prabhupada says here, to derive great satisfaction. In, well, the verse says, this is what it means to be a devotee: to derive great satisfaction and bliss from discussing Krishna Kata with other devotees. Именно это означает быть преданным, получать огромное удовольствие и блаженство и удовлетворение от обсуждения Кришна Катхи с другими преданными. Okay, any questions? Yes, of course. Yes, Roman. Вот такой вопрос, когда мы говорили о преданных и непреданных, да, что нужно общаться с преданными и избегать общения с непреданными. Что если, допустим, 
ты общался с, с преданным, он практиковал вместе, допустим, начали, а потом он покинул общество преданных. Как быть, да, если есть дружеские отношения, поддерживать с ним общение или не поддерживать, потому что он уже не практикует? So we were speaking about the association of devotees and non-devotees. But what happens if uh, I started associating with a devotee? We, become, we became friends, but later on he left uh, the movement and he uh, stopped uh, chanting. Uh, should I continue uh, associating with him? Depends on what your purpose is. Все зависит от того, какова ваша цель. What's your purpose? В чем ваша цель? Допустим, поддерживать как-то этого человека, вдохновлять, чтобы он не терял как бы веру в Кришну, чтобы он мог в любой момент вернуться, когда у него проснется это желание. I want to support this person, inspire him, uh, so that he doesn't lose his faith in Krishna, so that he can come back when his desire awakens. Okay, that's good, but that's not associating with him, that's preaching to him. Это хорошо, но это не является общением с этим человеком, это проповедь ему. It's different. То есть это нечто другое. Like this verse is talking about sharing. Association is you share. В этом стихе говорится о том, когда мы делимся чем-то, когда мы делимся слушанием и повторением, воспеванием. We're talking about two devotees, you know, this verse is talking about people who are devotees, they share each other's realizations and... И в этом стихе говорится о людях, которые являются преданными и делятся друг с другом реализациями. But when you're preaching, that's a, that's a different thing. Но когда вы проповедуете, это нечто другое. The problem is that if he's fallen away from the association of devotees, if he stopped chanting, then he doesn't have much to share with you of any value, if anything. And in fact, if you, if you do try to be like, how do you say, empathetic and, and hear what his, you know, about his problems or something, you may become contaminated. Проявить сочувствие а, и выслушать его проблемы, то может, может, вы можете сами заразиться. Many years ago we had one devotee. He was one of the earliest devotees in Eskon. Много лет назад у нас был один преданный. Он был одним из самых uh, uh, ранних преданных Эскона. Really nice devotee. Everybody loved him. Очень хороший преданный. Все его любили. And he was very fixed in Krishna consciousness. И он был очень стойк в сознании Кришны. And uh, He was one of the first members of the GBC. Он был одним из самых первых членов GBC. And then later he became a sannyasi, an initiating guru. И позднее стал саньяси, инициирующим гуру. And um, but somehow at, at at some point he became interested in counseling. Но почему-то в какой-то момент он заинтересовался задачей советов. Like helping devotees with problems. Он начал помогать преданным uh, решать проблемы. And a few years later, not so long later, he stopped chanting and left the association devotees. И через пару лет, uh, не, так, не так много времени прошло, он uh, перестал повторять мантру и оставил общество преданных. Now I never heard exactly why. И я так и не услышал, uh, в чем была конкретная причина этого. But I have a good idea why. Но я могу вполне uh, ясно осознать почему. Because he was trying to be Empathetic, listening to everybody's problems. Потому что он пытался проявить сочувствие. Он слушал о проблемах других. So that he could help them. Чтобы помочь им. But apparently he became contaminated by hearing all their garbage. Но очевидно, что он загрязнился и заразился от того, что слушал весь этот мусор. So to some degree, obviously, if you want someone to listen to you, you have to listen to him. И в какой-то степени очевидно, что если вы хотите, чтобы вас слушали, то необходимо слушать этого человека. Но нужно это, быть очень осторожным с этим. Be careful, you don't listen too well. uh, нужно очень аккуратно uh, не слушать слишком хорошо. Like не, слиш, не слишком внимательно слушать. Like for instance, uh, my mother used to, my mother and I used to speak on the phone. I mean, not this wasn't so long ago, you know, 20 years ago, something like that. Anyhow, you know, after I was already, I'd already been a Hare Krishna for many years. Например, когда я уже много лет был Хари Кришна, ну это примерно лет 20 назад было, мы часто общались с матерью по телефону. I used to speak with her on the phone, maybe once or twice a month. Я с ней общался по телефону где-то раз или два в месяц. And 
она постоянно мне рассказывала ту же самую чепуху. Рассказывала, как у нее сад поживает. О своих художественных курсах. О своей соседке Флоренс. Какой родственник женился, у какого родственника родился ребенок, какой родственник умер. И все время, когда она мне это рассказывала, мне никакого дела нет до этих вещей. Но суть в том, что она привязана к своему сыну, который Хари Кришна. И она всегда мне говорила Хари Кришна. И каждый месяц она мне послала письмо. И всегда она подписывалась с любовью мама Хари Кришна. Иногда она людям рассказывала, что Хари Кришна это хорошие люди. Но она понятия не имела, в чем наша философия. Она просто понимала, что это хорошо и все. Когда пожилые дамы собираются, они обычно обсуждают своих взрослых детей. So she'd get together with some of her old lady friends. И она собиралась со своими пожилыми подругами. And and she'd say, you know, so they're they're all telling what about their their adult children. И не все рассказывали о своих взрослых детях. And so my mother would say, oh yes, my eldest daughter. She's married to a lawyer. И моя мама говорила, да, моя старшая дочка замужем за адвокатом. And in her spare time, she sells real estate. И в свободное время она продает недвижимость. You know, these are things that materialists think. Oh, this is very successful. И материалисты всегда думают, о, это очень неуспешные люди. And my eldest daughter is a financial consultant. А моя старшая дочка, она финансовый консультант. And my youngest son does public relations for the Democratic Party. А мой младший сын занимается связями с общественностью в Демократической партии. And so while she's saying these things, you know, the other ladies, oh right, oh interesting, oh that's good. И когда она все это говорит, остальные дамы говорят, о, да, интересно, это же хорошо. And then she says, and then my and my eldest son, he's a Hari Krishna monk. Потом она говорит, а мой старший сын, он Hari Krishna. И реакция совсем другая. But then she would preach them. И потом она начинает им проповедовать. She said, "Oh no, you don't understand." Да нет, вы не понимаете. Because she didn't understand also. Она сама не понимала, конечно. But she just, she just knew it was good. Она просто знала, что это хорошо и все. So anyhow, while she's telling me all this stuff about the garden and the painting class and all this stupid stuff. И когда она мне все это рассказывала про сад, про эти курсы рисования, про прочие глупости. You know, I'm, I'm. Pretending like I'm interested. И я притворялся, что мне интересно. Oh wow, mom, that's fantastic. I'm glad to hear that. Мама, здорово, я так рад слышать. In the meantime, in my mind, I'm praying to Lord Chaitanya to protect me from all this prajalpa. И в то же время в уме я молюсь Господу Чайтанье защитить меня от всей этой прожалпы. Mentally, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna. В уме возле Hari Krishna, Hari Krishna. But you know, I I tried preaching to her. It was hopeless. И я пытался ей проповедовать, но это было безнадежно. I just gave up eventually. И со временем я просто сдался. But the thing is that she had she had this good quality that she just somehow or other knew intuitively that what I'm doing is good. Но все то, что у нее было это хорошее качество, каким-то образом она интуитивно понимала, что то, чем я занимаюсь, хорошо. And she was proud of me. И она мне гордилась. And incidentally, whenever I went to see my mother, I went dressed like this. И кстати, когда я каждый раз приходил к матери, я вот так одевался. And so, what was the point I was making? Yeah, but you know, it's like it's good to be sensitive to people, but we have to be careful. We don't, we don't, you know, take what they're giving, what they're talking and doing, and you understand? То есть, конечно, хорошо очень чувствительно относиться к людям и помогать им, но мы должны очень быть осторожными, чтобы не перенять. То, что они пытаются нам навязать. You know, like supposedly for the sake of well relating with them, you know, so that we'll, so that you know, we want people to think that we're, you know, just like ordinary people. We're normal. И предположительно это делается для того, чтобы наладить отношения с людьми, чтобы они думали, что мы обычные люди, что мы нормальные. No, we're not normal. Нет, мы не нормальные. 
And we don't want to be normal. И мы не хотим быть нормальными. Извините. But if you do what they do and you listen to them, you will become normal. Но если вы будете делать то, что они делают, если вы будете их слушать, вы станете нормальным. And you may not be a devotee anymore. И вы больше не сможете, наверное, быть преданным. This has happened to devotees many, 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 many times. Это много-много раз случалось с преданными. So we have to protect ourselves. We have to protect our devotional people. И мы должны защитить себя. Мы должны защитить наш росток преданности. We can be respectful and sensitive to non-devotees and relatives. Мы можем быть уважительными и чувствительными к нуждам не преданных родственников наших. But at the same time, being careful that you don't get contaminated. Но в то же время очень быть осторожными должны, чтобы не заразиться. That's what it means to not associate with non-devotees. Именно это означает, что мы не должны общаться с непреданными. You don't take what they have to offer. Не принимайте то, что они пытаются вам предложить. But we can find a way to preach to them or to inspire them. Но мы можем найти способ, как им проповедовать, как вдохновить их. Then you're not taking their association. You're giving them the association of a devotee of Lord Chaitanya. Тогда получается, что вы не принимаете их общение, а даете им общение преданного Господа Читании. Is that okay? Я ответил на вопрос. Any objections? Есть какие-то возражения? She has a question. Question. Okay. Yeah, yeah. С преданными такое общение, то есть когда ты пытаешься поделиться с ними чем-то, э, о чем-то рассказать, но в ответ ты слышишь, что «Боже, а мне на работе вот это, вот это, ай-яй-яй!» И то есть как бы как здесь, то есть сказать «баста» это про джалпа, извините, нет, или как это сделать более мягче? What happens if I have this association of devotees and I'm trying to share something, uh, to tell them something uh, special, but then they start saying «Oh, and at my work I have this and...» uh, this thing happened at my work, or this thing happened there, and what should I say? I should say, stop, this is Prajalpur, and I cannot say these things. What should I do? No, that's probably not the best thing to do. Ну, конечно, лучше всего не говорить так, что... You just, you just alienate them. Потому что иначе вы просто настроите их против себя. Well, some of you have probably heard of Jayananda Prabhu, Srila Prabhupada's disciple, Jayananda Prabhu. И кто-то из вас, наверное, слышал о Jayananda Prabhu, ученике Прабхупады. Very, very special devotee. Он был очень-очень особым преданным. And uh, as far as I know, uh, he he never made anybody feel inferior or bad. И насколько я могу, я насколько я знаю, он никогда никого не заставлял чувствовать ущербным или никому не портил настроение. And as far as I I didn't I didn't know him well. I mean, I met him a couple times, but I didn't have any service with him or anything like. Я пару раз его видел, но мы нам не довелось вместе служить или ну. But I heard from those who did that he had two ways of dealing with the kind of situation you're describing. Но от тех, кто с ним общался, я знаю, что у него было два способа, ну как поступать в таких ситуациях, о которых вы описываете. If if he was in a situation where people were talking nonsense, если он оказывался в такой ситуации, где люди говорят чепуху, he would either very cleverly turn the conversation around to Krishna consciousness. Он либо очень uh, ловко переменял ход разговора в, сознание, uh, в сторону сознания Кришны, и при этом он не заставлял их чувствовать, что они что-то неправильно или плохо сделали. Либо он просто очень тихонько выходил из комнаты, и никто даже не замечал этого. Через пару минут кто-то говорил, а где же Ананда? Он же только что тут был. And he himself would he would only talk about Krishna consciousness or practical Krishna conscious projects like making the Rathi Yatra card, for example. И сам он говорил только о сознании Кришны или о каких-то практических практических вещах в сознании Кришны, например, как построить повозку Радхаяда. So on one hand we have to be discreet. И с одной стороны мы должны быть осторожны. But it doesn't mean you have to. You do, it doesn't mean you have to listen to all their nonsense, and or, yeah, you don't have to take part in their prajalpa. <coughs> but we have to be clever how to how to avoid such situations. И мы должны очень разумно подходить к этим вопросам и попытаться избегать таких ситуаций. 
And, and people who have a tendency to always introduce some mundane topic, well, maybe you'd better choose a different kind of association. Те люди, у которых есть склонность постоянно говорить о каких-то мирских вещах, то, может быть, необходимо сменить общение. Yes, no? Change my yatra, he just says. What? Yeah? Change your yatra? What do you mean? Что вы имеете в виду? You mean all these devotees just talk pajalpa all the time? Что все эти преданные все время говорят про жалпу? I'm from a different city. Oh, where are you from? Откуда вы? From Omsk. Oh. Yeah, but... Uh, no, but listen... Uh, but in Indira is in Omsk, you can associate with her? No, Indira is in Omsk, you can talk to her. I always associate with her. I'm not saying that all the devotees are Prajalpas, but once in a while it happens. Yeah, okay. So Srila Prabhupada said we should also we should be selective in our so even in the association of devotees, we should be selective about our association. Associate with those devotees who uh, have an attraction for hearing and chanting. Общайтесь с теми преданными, у которых есть влечение к слушанию и успеванию. Associate with like-minded devotees. Общайтесь с похожими, с теми преданными, у которых такие же склонности, как у вас. And and don't associate with just just very politely, quietly, just avoid the association of those who introduce mundane topics. И очень вежливо и тихонько пытайтесь избегать общения с теми преданными, которые постоянно вводят мирские темы. But you said that somebody will say, yeah, well, let me tell you what what happened what what happened at work today, right? Но и вы говорите, что постоянно кто-то вам хочет сказать, а вот дай-ка я расскажу, что на работе со мной произошло сегодня. It doesn't happen all the time, but it, sometimes it happens. And as far as I can realize, uh, people get attracted to somebody who is interested in these topics. But anyhow, the thing is, maybe what happened at work for him was very inspiring. No. Maybe the problem is in me. Not in these devotees. That's a good possibility. There's a saying that beauty is in the eyes of the beholder. If you change the way you see, then you'll change what you see. Если вы измените способ видения, то вы автоматически поменяете то, что вы видите. You know, accept the good and don't worry about the bad. Просто принимайте хорошее и не беспокойтесь о плохом. Если эти люди преданы, то это в основном это хорошо и позитивно. Иногда кто-то говорит что-то мирское, и вряд ли это заставит вас пасть полностью. And that has to do with, uh, how do you say, with friendship. Friendship and loyalty. Srila Prabhupada often said we should have friendly dealings amongst ourselves. So a friend doesn't get disturbed if somebody does a little something, sometimes a little bit off track. И друг не тревожится и не беспоко не сильно беспокоится, если кто-то сделал что-то не так. Be this person's friend. Просто будьте другом этому человеку. No, tolerate a little temporary deviation. Попытайтесь потерпеть какие-то временные отклонения. And then do what you can to help this person become more Krishna conscious. И сделайте что можете, чтобы помочь этому преданному стать более осознающим Кришну. Okay. Ответил наш вопрос. Okay. We have some message here. Okay, what's the message? Should I read English first or Russian? Yes. Uh -huh. uh, your grace, when this elephant finishes uh, bathing uh, and he uh, starts uh, rolling in the dust, yeah. uh, when the dust gets dry, uh, it creates a protective layer. Uh, that uh, protects uh, this elephant from sun and insects. Uh, 
Hare Krishna. There you go. See? Я переведу на русский. Ваша милость. Когда слон, накупавшись, выходит и посыпает себя пылью, высохшая пыль, корочка, защищает слона от солнца и всяких насекомых. Хари Кришна. I knew there had to be a scientific explanation. Я знал, что есть какое-то научное объяснение. But you see, when we use this analogy in devotional service, it, it's, it's not quite the same way. Но когда мы используем эту аналогию в преданном служении, то она не полностью работает. Because after you get clean from the association devotees, then you get dirty from the association non-devotees, then what happens is you just uh, fall into Maya. Потому что когда вы вначале очищаетесь от общения с преданными, а потом загрязняетесь от общения с непреданными, то происходит следующее, вы просто падаете в маю. Вы получаете защиту от преданного служения. Okay, now we've lost about, uh, of our in the past few За последние пару минут мы уже потеряли около 10% наших слушателей. So before we lose any more, I think we'll stop here. И, пожалуй, пока мы еще больше не потеряли, на этом стоит закончить. Yeah, I know it's late. It's late for me too. Я знаю, что поздно, мне тоже поздно уже. I probably and I probably get up earlier than most of you too. И скорее всего я раньше большинства из вас встаю. But anyway, uh, and please don't forget that if you have any money left, uh, you should buy books. И пожалуйста не забывайте, что если у вас еще остались какие-то деньги, то нужно покупать книги. Where's it enough? It's enough. Okay. You have your. Uh, Ручка и... Бумажка. Бумажка. Ручка и бумажка. Okay. Now listen, this time it's it's enough for book. Record every book they buy, okay? Записывайте каждую книгу, которую вы купите. Don't wait till later. Не ждите. Да, ну, потом. Okay. So, anyhow, now's another opportunity to buy Shiva Prabhupada's books. Сейчас у вас есть... Матаджи, please! Матаджи, пожалуйста. Пожалуйста. Okay. Now is an opportunity for you to buy Srila Prabhupada's books. Сейчас у вас есть возможность купить книги Прабхупады. For those of you who missed the opportunity the last couple days. Те из вас, кто пропустил, упустил эту возможность за последние пару дней. And uh, as I said, if you have any money left at all, как я говорил, если у вас какие-то деньги хоть еще остались, better send it, spend it on Prabhupada's books so that you won't have any money left for sense gratification. Лучше потратить их на книги Прабхупады, чтобы их не осталось на наслаждение чувств. That way you can become a pure devotee overnight. И тогда вы за одну ночь станете чистым преданным. And we have prasad. Masih prasad. Okay, I want to just do prasadam now. So. Uh, after I'm finished distributing prasadam, if you want, I can sign your books. И когда я закончу раздавать прасады, если хотите, я подпишу ваши книги. Remember, don't be a miser. И запомните, не будьте жадными. Krishna consciousness is for everyone. Сознание Кришны для всех. We got lots of small books. It's enough for you. We have lots of small books. Еще на трубу у нас много маленьких книг. Lots of small books. Есть ма. Eight, восемь разных, да? Маленьких книг вообще. Yeah, we have plenty. Okay, so my suggestion is... Matajis, hello! Pajalista! Hello! Please! Pajalista. That my suggestion is you all buy 10 small books and try to distribute them. Я советую всем купить 10 маленьких книг и попытаться их распространить. Very inexpensive. Это очень дешево. It's a total of like, you know, just a few hundred rubles. Всего пару сотен рублей и все. And then it adds up. It'll be a lot of books and a lot of people getting Krishna consciousness. И вместе получится очень много книг и очень многие люди узнают о знании Кришны. Okay. Shila Prabhupada ki. Shiva Mahajudi Prabhu ki. If he doesn't read it, but uh, does something bad to it, what he do?
my second question, and my teacher is asking, if his husband uh, eats meat, what should I do with him? What? Eats meat.
Субтитры сделал